പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുളിൽ നിന്ന് അയച്ചു വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ സ്റ്റെബിലൈസർ അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ഡി എസ് എൽ ആർ സ്റ്റെബിലൈസർ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൗസ് എം ഐയുടെ ഒരു മൗസ് അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോയുടെ ഒരു മൈക്ക് അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബാങ്കോട് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജിലാണ് ഇത് ലഭിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇത് ക്യാമറയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഏത് പൊസിഷനും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ പല പൊസിഷനിൽ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് വലിയ വെയ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അത്ര സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിലും ലഭിക്കത്തുള്ളൂ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതിലൊരു ഡി എസ് എൽ ആർ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു മൗസ് ആണ് എം ഐയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈ മൗസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ബോക്സിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക മൗസ് ആണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് മൗസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഉള്ളിൽ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട് യൂസർ മാനുവലും ചൈനീസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഈ യൂസർ മാനുവൽ കൊണ്ട് ഇതിൽ കുറേ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ ഉണ്ട് പിക്ചർ നോക്കി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ബോക്സ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് താഴെയായിട്ട് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണും ഇതിന് താഴെ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷന് ഇതിൻ്റെ താഴെ സൈഡിലായിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ മൗസൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് മൗസ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ബാറ്ററി ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും നോക്കുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൗസ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് വിലം പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഊരി വരുത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ബോയ മൈക്ക് ആണ് ഡ്യുവൽ ഒംനി ഡയറക്ഷണൽ ലാവലർ മൈക്ക് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് മൊബൈല് ടാബ്ലറ്റ് ക്യാമറ തുടങ്ങിയ ഡിവൈസിലൊക്കെ ഇത് കമ്പാറ്റബിൾ ആണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ മൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഡി എസ് എൽ ആറിലുള്ള മൈക്കിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചൊരു മിണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്ര നോയിസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് മൈക്കിലൂടെ ഉള്ള സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡി എസ് എൽ ആറിന്റെ മൈക്കിലൂടെ ഉള്ള സൗണ്ട് കിട്ടു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോയ മൈക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിലൂടെയുള്ള സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഈ മൈക്കിലൂടെയാണ് ഈ മൈക്കിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര ക്ലാരിറ്റി എത്ര സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഈ മൈക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ മൈക്കിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തെന്നാലും ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് ഞാൻ കാണിച്ച മൈക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൗസും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിവൈസുകളാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വീഡിയോ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി ന